Katika video hii tutajifunza ni kuna magani ambavu nozu kafanya color grading ndani ya Adobe Premiere Pro. Naito Joel kutoka Geo Media Group. Kama ni malako ya kwanza, uh, usau kusubscribe, uh, lakini pia bunyeza alama kengele. Lakini kama wewe, uh, sio malako ya kwanza kwa mana umekua kitembelea channel hii. Karibu sana, naendelea kutazama video zetu. Na shukulu kwa kuwa mna share, mna like, mna subscribe, lakini pia mna comment hili kuweza kutupa nguvu kuendelea kuandaa video zaidi. So, mchakato wa kufanya rangi una hatua mbalimbali ambazo ni muhimu, lakini kuna temzi ambazo uh, inafaa au ni vizuri zaidi tuweze kuzifahamu. Kwanza kabisa katika video siku ya leo, tutafanya prosija au hatua zifuatazo katika kufanya kala grading. Kwanza kabisa tuta fix white balance, mbili tuta correct exposure, namba tatu tutafanya adjustment ya saturation, namba nne tuta control vignette na hatua ya tano na ya mwisho. Tuta save hizi setting ili uweze kutumia kama LUTs katika matumizi yako ya badai. Kwa tutafanya saving ya LUT. Kama ni malako ya kwanza na haufahamu kabisa matumizi ya Adobe Premiere Pro, usijali na kozi yangu ya matumizi ya Adobe Premiere Pro ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kwa jinsi gani ambavyo unaweza kai master na kuitumia vizuri Premiere Pro ili kuweza kutengeneza video zako zikiwa vizuri na zina muonekano wa kiprofessional. So unaweza kujipatia kozi hiyo unaweza kanicheck katika linki uh, hapo chini kuna kupitia mitandao yangu ya kijamii ili uweze kujipatia package hiyo. So Tufahamu kwanza terms muhimu ambazo zinatumika ndani ya Adobe Premiere Pro tunapofanya color grading. Ah uh, term ya kwanza uh, inaitwa hue. Hue bwana ni jina lingine la rangi. Kwa kwa namna nyingine au kwa jina lingine rangi tunaziita hue. So katika masuala ya color grading ndani ya Adobe Premiere Pro hii ni term ambayo tutakutana nayo sana. Kwa hiyo usishangae kukutana neno hue inamaanisha rangi. Lakini term nyingine ni saturation. Saturation hii hutumika kuonyesha au kucontrol kiwango cha rangi kukolea. Kwa hiyo tunasema color intensity. Ni kwa kiwango gani rangi iko saturated? So unaweza ukaona hapa. Ah huku pande ya kushoto naonesha high saturation lakini huku kuko desaturated au less desaturated. Ah less saturation. So hiyo ah, ni saturation. Kwa so, ah, Temi ya pili uh, inaitwa luma au vali. Hapa hii inatumika kuonyesha lightness or darkness, uh, darkness ya rangi au ya hue. So unaweza kaona upande wa kushoto kabisa hapa inaonesha ni light lakini hapa ni midtone, hapa ni dark. Kwa hiyo hivyo ni vipengele muhimu niliona tuvifahamu kabla hatujaanza kufanya color grading. So, tutaenda moja kwa moja kwenye Adobe Premiere Pro, tutaanza hatua ya kwanza ambayo tunasema tuna control white balance. So, ah, uh, tutakuja moja kwa moja kwenye clip zangu hapa. Ya, yeah, nitachagua clip hii, nitalight click alafu nitasema new sequence from clip. Kwa tayari clip yetu tutaiona hii hapa ukiplay. play. Tutaona inaweza ku play kama hivi. So, ninachotakiwa kufanya hapa hakikisha uko kwenye paneli ya kala. Oh, unakuja una click hapa, alafu ta right click alafu tasema reset to saved layout ili iweze kuwa ionekane kama inavyoonekana hapa kwangu. Ah. <coughs> ya, yeah, ukiwa hapa kwenye kala, ya hakisha inaonekana kama hivi, lakini pia utakuja kwa upande wa source monitor uta click hapa kwenye lumetri scope kama ionekana utakuja kwenye window utahakikisha lumetri scope iko checked so itaweza kuonekana hapa ah uh, hii lumetri scope pia ni kipengele ambacho ni muhimu sana katika kala kwa mfano hii inaita wave form wave form inatumika control exposure au darkness na whiteness ya picha yako au image yako so tutaona na magani ninavyofanya kazi hapa lakini pia kuna vector scope. Vector scope inatumika kumeja ni kwa kiango gani ranga eh, rangi iko saturated. Ah ni kwa kiango gani rangi iko saturated lakini kuna RGB. Hii hapa inatumika ku control white balance. Ah kama nilivyosema kwamba tutapita hatua tano. So hatua ya kwanza ni hii hapa ambayo tunasema tunaanza ku control white balance ya video. Video kama ina muonekano tofauti au iko 
uh, more white kwa maana colors ya mechi unatumia hii white balance kuanza control so tutazima hizi zingine tuache tu ibaki white balance unafanyaje una right click hapo unakuja sema vector scope tunaweza kuona imepotea lakini ukilight click tena ukasema waveform luma unaona haipo kwa tutatumia hii uh, RGB ili tuweze kuona tunaweza control vipi white balance ambayo ndio hatua ya kwanza ambayo tunatumia katika color grading siku ya leo so utakuja kwenye hii dropper ya white balance selector uta click halafu utakuja kwenye image yako utatafuta sehemu ambayo ina rangi nyeupe zaidi aa uh, unaweza kutumia hii au kuna hii shati nyeupe hapa kwa hiyo ukiklick hapa unaweza kaona hizi zimechange na hata picha yenyewe imeweza kubadilika ku uh, ku prove hilo unaweza kaja hapa kwenye fx ili kuona before and after kwa hiyo hapa ni after hapa ni before eh ni ngumu wakati mwingine kuona moja kwa moja changes hizo lakini kuna mabadiliko fulani yametokea ndio maana unaweza kaona hata hizi RGB huku zinacheza eh click before eh unaona kuna tofauti but after unaona kuna tofauti so tunaenda hatua ya pili ambayo tumesema ni ku control uh, au ku collect exposure tuta collect exposure kidogo hii picha kama uh, iko very dark kwa hiyo tutaipa uh, whiteness fulani au brightness fulani iweze kuonekana vizuri kwa hiyo tutarudi huku tuta light click alafu tutasema waveform luma alafu tuta tutaizima hii RGB kwa sababu hatuna matumizi nayo tena So waveform luma nilikwambia kwamba inatumika ku control brightness au exposure ya video au picha. So nitakuzingatia kwamba uh, inatakiwa hizi wave hizi ziwe zinacheza kuanzia kwenye mia moja mpaka hapa kwenye sifuri hapa katikati. Kwa zinaweza zisifike exactly kwenye zero lakini at least ziwe zinacheza maeneo ya huku lakini pia ziwe zinacheza around mia moja au zisizidi mia moja lakini pia zisipungue sana kwenye zero au zisome negative kwa zikicheza hapa kati hiyo ndo kipimo cha kuonyesha ni kwa kiwango gani brightness ya picha yako iko sahihi e, kwa sababu macho ya binadamu wakati mwingine anaweza aka overlook unaweza ukajiona umefanya exposure lakini kumbe umezidisha so ili kuwa uh, kufanya kwa usahihi zaidi unaweza kutumia hii wave luma ili kuweza kuwa correct so hapa tunakuja kutumia hii kipengele cha tone ambapo tuta control exposure contrast ili kucheza navyo tuone picha yetu inaweza kubadilika So kuja. Ya, yeah, ukija kwenye exposure unaweza kaongeza kidogo. So unapoongeza exposure unaweza kaona huku kwenye wave luma hizi zinapandisha juu. So zinaongezeka. Kwa unaweza kusogeza kadi unapoona. Ya, yeah, unaweza kaishia hapo. Ah, so lazima ifike kabisa kwenye mia lakini unaweza kaona picha imeweza kubadilika before hii after. So utakuja kwenye contrast pia utafanya adjustment kidogo. Unaweza kaona kuna changes zinatokea kwenye picha yako, utakuja highlight. Unaweza kaongeza kidogo, shadow kapunguza. Whiteness. Kaongeza kidogo. Ya hakikisha zivuki moja lakini pia zipiti kwenye sifuri hapa. Black pia unaweza Naona ikiwa too much kwa black inabidi ipandishe kidogo inaweza kuwa na muonekano kama huu. Kwa hiyo unaweza kuangalia before after. Before after. So unaweza kaona namna gani sasa picha yako inaweza kuonekana. Ya, yeah, kwa hiyo kama hivi. Baada ya hapo hatua ya tatu tunasema tunafanya adjustment ya saturation. Kwa hiyo tunaisaturate picha yetu ili iweze kuwa na muonekano halisi. Lakini pia tunaweza kusaturate kwa kutumia hii saturation hapa. Tukasogeza hivi. Ya, yeah, 130 inatosha. Kwa hiyo unaweza before after before after. Lakini tunaweza tukaja pia kwenye temperature tuka adjust kidogo. Ya, yeah, tukaipa picha uhai kidogo kwenda kwenye warm iliweze kuwa na muonekano mzuri. Ah nimekava vizuri katika package yangu kama uelewi vizuri masuala ya warm pamoja na cool kala na magani zinavyooperate. Nijipatie package hiyo naweza ka soma na kuelewa zaidi vitu vingi. So ukishuka hapa chini ya yeah, kwaona ukaona before after. Before after. Kwa picha tayari na muonekano mzuri na imeweza ku, ku shine. 
Uh, tutafanya vitu vingine. Hatua nyingine naofuata tutakuja kwenye vignette. Vignette bwana hii uh, ni maalum kwa ajili ya kuweza kuifanya picha kuwa na muonekano uh, wa cinematic look kwa maana kwamba ina add uh, darkness kwenye maeneo ya kwenye edges za hii picha. So unaweza kaona uh, amount ukiklik ukisogeza kuna weusi fulani na uona. Kwa unaweza ka adjust kidogo ili ku leta darkness katika edges hiyo ili kuleta muonekano ambao ni cinematic pia ukija kwenye amount sasa ndo unaangalia unaweza kaisogeza zaidi unaweza kaona darkness inazidi kusogea karibu na picha ili kuonyesha how uh, cinematic the picture is looking so unaweza kusogeza pia hivi isiwe too much by the way uh, roundness sasa una control roundness ya vignette kwa maana kwamba uki click kwenye fidha ukarudisha hivi unaweza kaona iko very sharp so unaweza control kwa kufanya hivi ya yeah, unaweza kusema unataka iwe hivi baada hapo narudisha fidha ya yeah, fidha kama hivi umeona ya yeah, unaweza kaona before after before after kuna na iko too much ngoja tujaribu kupunguza kidogo uh, mount ya yeah, e before up before up so unaweza kuona namna gani picha yako ilivyo na muonekano mzuri na imeweza kushine so unaweza ukarudi huku kwenye uh, basic collection ukafanya adjustment kidogo ya yeah, ili picha yako iweze kuwa na muonekano mzuri zaidi ndio kasema exposure labda niweke 1 point point tano hivi ya ya of course isiwe too much kwa unaweza kaendelea kufanya adjustment kadri wewe unavyotaka ili mwisho wa siku uweze kupata matokeo mazuri au muonekano mzuri wa video so labda tufanye tena kwa kutumia clip nyingine ili tuweze kuona na magani uh, unaweza kuwa na dynamic clip na lakini ukapata kitu kile kile so hapa na clip nyingine ambayo pia ya hii tunaweza nikalaite clip ya kusema new sequence from clip. Hii pia nitapita process zile zile ambazo nimezifanya katika uh, iliyopita. Nitaanza ku control ku uh, kuweka white balance kukaa vizuri kwa nitakuja nita click hapa. Alafu tafuta sehemu ambayo ina rangi nyeupe zaidi kwa unaweza kaona kuna changes fulani zinatokea kwenye picha yako. <coughs> Ya yeah, unaona kwa ukisema before after before after So baada ya hapo nitakuja kufanya adjustment kwenye tone uh, labda exposure nikaongeza kidogo contrast nikaongeza pia highlight nikapunguza highlight nikaongeza afu nikapunguza kidogo shadows uh, whiteness pia nikapunguza kidogo Ya nika control black hapa ni swala la macho sasa wewe nitakuwa uone na uhakikishe kwamba uh, unacheza kwa kuzingatia wave luma kwamba isizidi moja lakini pia isipungue zile ile kuhakikisha kwamba unakuwa perfect katika uh, ku collect exposure uh, hatua ya tatu baada ya kujiridhisha kwamba exposure imekaa sawa nitakuja kwenye saturation nita saturate picha yangu uh, kama hivi sasa nikasema 135 inatosha ya yeah, kwa unaweza kaona before after before after so lakini naweza nikaja tena pia kwenye creative huku nikaweza ku add vitu vingine zaidi ambavyo vinaweza kuifanya picha yangu iweze kuonekana vizuri zaidi naweza nikaja nikasema uh, kwenye intensity nika adjust kidogo pia nika sharpen picha ili iweze kuwa very sharp so nika adjust kidogo isiwe too much adjust sana picha itakuwa pixelated. So kwenye vibrance pia naweza nikaongeza naweza kaona ukipunguza na ukiongeza picha inavyoonekana na kwa tofauti kwa na adjust kidogo. Lakini saturation pia naweza nika nikaongeza. Ya, yeah, sio sana of course. Kwa naweza kaona before after. Before after. Ya, yeah, kwa hiyo baada ya hapo nitarudi uh, huku kwenye uh, vignette 
kisha nitafanya adjustment kidogo pia ili kuweza kuleta cinematic look control loudness ya yeah, kwaona zikaona before after before after so hizo ni hatua tano ambazo unaweza kuzitumia kuweza kufanya color grading ndani ya Adobe Premiere Pro kwa kutumia lumetri color panel lumetri color panel so Uh, unaweza kuendelea kufanya majaribio zaidi nitaweka linki za video hizi ili uweze kuzitumia na wewe mwenyewe uweze kufanya majaribio zaidi ili uweze kujionea ni kwa namna gani unapata matokeo mazuri lakini color grading ni swala la mazoezi zaidi unaweza kuendelea kutumia tools tofauti tofauti zinazo patikana katika uh, Lumet Color kufanya adjustment na nini ili uweze kupata matokeo mazuri So hatua ya mwisho sasa ni kusevu lat. Ni unawezaje kuisevu lat ili uweze kuitumia kwa ajili ya matumizi ya baadaye katika uh, project zako ikiwa umeipenda na umeona inaendana na project fulani ambazo unzifanya. So ukija kwenye Lumetri Color hapo, ukilight click utaona kuna sehemu imeandikwa export cube. Kwa click export cube itakuruhusu wewe kuweza kuisevu hiyo lat. Kwa unaweza kaja kwenye desktop menu ta save. Kwa unaweza nikasema Ah lat namba 3 labda hivi kwa hiyo na click save so utakachofanya ukiwa na video wakati mwingine una drag na ku drop kwa ngoja ni kuonyesha na magari ambapo unaweza kutumia kwa kwa mfano clip hii highlight click utakuja kwenye uh, basic collection utakuja kwenye input lat uta click in, uh, kwenye nani hapa utakuja kwenye browse uta browse kwenda kwenye kompyuta yako utaikuta lat usika alafu tusema open kwa hiyo moja kwa moja ita play au itaweza kukaa kwa hiyo ukizima unaweza kaona picha hii ni before hii ni after hii ni before hii ni after so unaweza kufanya adjustment kadhaa uh, kwa namna unavyoona picha kama picha iko uh, ina exposure kali sana unaweza kupunguza kidogo E, lakini pia unaweza ukadisaturate kidogo picha yako kulingana na wewe unavyotaka basi ukafanya adjustment chache kisha boom picha yako au video yako kaweza ku export so usahau kusubscribe uh, pia acha maoni yako kama video ya leo imekuwa na msaada wa namna moja ama nyingine ili uh, tuweze kuendelea kupata maoni yako na kujifunza zaidi kwa ajili ya kupata nguvu ya kuweza kuendelea kuandaa mafunzo zaidi naitwa Joel see you next time